மாணவ செல்வங்களுக்கு வணக்கம் வகுப்பு பத்து இயல் நான்கு செய்யுள் பெருமாள் திருமொழி நம் தமிழர் பண்டைய காலத்திலிருந்தே அறிவியலையும் மருத்துவத்தையும் வாழ்வியலோடு இணைத்து காணும் இயல்புடையவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அதன் விளைவாக சங்க இலக்கியத்தில் அறிவியல் கருத்துக்கள் நிறைந்துள்ளதை நாம் பார்க்கிறோம் திருக்குறளில் கூட அறிவியல் கருத்துக்களும் மருத்துவ சிந்தனைகளும் பொதிந்துள்ளதை பார்க்க முடிகிறது சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் என்கிறார் வள்ளுவர் அதாவது உலகம் சுழலும் என்ற செய்தியை அன்றே பதிவு செய்கிறார் மேலும் நோயற்ற வாழ்வு வாழ்வதற்கு எளிமையான ஒரு வழியை கூறுகிறார் மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உனின் என்கிறார் அதாவது யாக்கை என்றால் இந்த உடல் இந்த உடலுக்கு மருந்து என்ற ஒன்றே தேவையில்லை எப்போது எனின் முதலில் உண்ட உணவு முழுமையாக ஜீரணமான பின்பு அடுத்த வேளை உண்ண வேண்டும் அவ்வை பிராட்டியும் கூட தனது பாடலில் அறிவியல் சிந்தனையை பதிவு செய்கிறார் திருக்குறளின் பெருமையை பற்றி பாடும்போது அணுவை துளைத்து ஏழ்கடலை புகுட்டி குறுக தரித்த குரல் என்பார் அணுவை உடைக்க முடியும் என்ற சிந்தனையை அவ்வை பாடலில் காண முடிகிறது சங்க இலக்கியங்களுக்கு இணையாக பக்தி இலக்கியங்களிலும் அறிவியல் கருத்துக்கள் ஆங்காங்கே செறிந்திருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாடலை தான் இன்று பார்க்க உள்ளோம் இன்று பார்க்க உள்ள பாடல் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் முதலாயிரத்தில் அறநூற்றி தொண்ணூத்தொன்னாவது பாசுர பாடப்பகுதி பாசுரம் பாடப்பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பெருமாள் திருமொழி நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் ஐந்தாம் திருமொழியாக உள்ளது இதில் நூற்றி ஐந்து பாடல்கள் உள்ளன இதனை பாடியவர் குலசேகர ஆழ்வார் இவரின் காலம் எட்டாம் நூற்றாண்டு குலசேகர ஆழ்வார் திருவரங்கம் திருமலை கேரளாவிலுள்ள வித்தோக்கோடு என பல ஸ்தலங்களுக்கு சென்று பெருமாளை உருகி உருகி பாடுகிறார் அவ்வாறு பாடப்பட்ட ஒரு பாடல்தான் இன்றைய நாம் பார்க்க போகக்கூடிய பாடல் இப்பாடல் கேரள மாநிலம் பாலக்கோடு மாவட்டத்தில் உள்ள வித்தோக்கோடு என்னும் ஊரில் உள்ள உய்ய வந்த பெருமாளை அன்னையாக உருவகித்து பாடியதாகும் பாடலுக்குள் செல்வோம் வாளால் அறுத்து சுடினும் மருத்துவன்பால் மாளாத காதல் நோயாளன் போல் மாயத்தால் மீளா துயர்தரினும் வித்வக்கோட்டம்மா நீ ஆளா உணதருளை பார்ப்பன் அடியேனே அதாவது வாளால் அறுத்து சுடினும் மருத்துவன்பால் மாளாத காதல் நோயாளன் போல் மருத்துவரானவர் உடலில் ஏற்பட்ட புண்ணை கத்தியால் அறுத்து சுட்டாலும் அது நன்மைக்கே என்று உணர்ந்து நோயாளி அவரை நேசிப்பர் அதுபோல மாயத்தால் மீளா துயர்தரினும் வித்வக்கோட்டம்மா நீ ஆளா உணதருளை பார்ப்பன் அடியேனே என்கிறார் வித்வக்கோட்டில் எழுந்தருளிருக்கும் அன்னையே அதுபோன்று நீ உனது விளையாட்டால் நீங்காத துன்பத்தை எனக்கு தந்தாலும் உன் அடியவனாகிய நான் உன் அருளையே எப்பொழுதும் எதிர்பார்த்து வாழ்கின்றேன் என்கின்றார் இதில் உள்ள மருத்துவ செய்தி என்னவென்றால் அறுவை மருத்துவத்தை அன்றே இருந்தது அறுவை மருத்துவம் அன்றே இருந்தது என்பதற்கு சான்றாக உள்ளது இப்பாடல் வாளால் அறுத்து சுடினும் கத்தியால் அறுக்கக்கூடிய அறுவை மருத்துவமும் சில நோய்களுக்கு சூடு போடக்கூடியது இன்றும் சீன வைத்தியத்தில் காண முடிகிறது அப்படிப்பட்ட மருத்துவமும் இருந்ததற்கான சான்றாக இப்பாடல் நமக்கு விளங்குகிறது மீண்டும் ஒரு முறை பாடலின் பொருளை கூறுகின்றேன் கேளுங்கள் மருத்துவர் உடலில் ஏற்பட்ட புண்ணை கத்தியால் அறுத்து சுட்டாலும் அது நன்மைக்கே என்று உணர்ந்து நோயாளி அவரை நேசிப்பார் வித்துவக்கோட்டில் எழுந்தருளிற்கும் அன்னையே அதுபோன்று நீ உனது விளையாட்டால் நீங்காத துன்பத்தை எனக்கு தந்தாலும் உன் அடியவனாகிய நான் உன் அருளையே எப்பொழுதும் எதிர்பார்த்து வாழ்கின்றேன் நன்றி